BBC with your favorite journalist, V. Ramaraj. திங்கள் உரையாடல் என்பது கடந்த காலங்களிலே இலங்கையிலே நடைபெறுகின்ற சமகால அரசியலையும் அதே போன்று சர்வதேச நோக்கிய வாழ் விடயங்கள் நகர்கின்ற போன்ற விடயங்களையுமே நம்ம தொடர்ந்து உரையாடி வருகின்றோம் அதே போன்று இன்றும் நாங்கள் உரையாடி இருப்போம் அது பல்வேறு விடயங்களை நாங்கள் இணைத்துக் கொள்ள இருக்கின்றோம் குறிப்பாக ஜனாதிபதி அவர்களின் அஹ் கியூபா விஜயத்தை தொடர்ந்து அமெரிக்காவுக்கு விஜயம் செய்ய உள்ள விடயம் ஜனாதிபதி எவ்வாறு விடயங்களை கையாண்டால் ஜனாதிபதியின் விஜயம் இலங்கையை பொறுத்த மட்டில் எந்தவித தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் அல்லது இலங்கை மக்களுக்கு என்னவித நன்மையை ஏற்படுத்தும் இதில் ஏதாவது இன பிரச்சனை தீர்ப்பாக ஏதாவது முன்னேற்றமா இருக்குமா என்ற போன்ற விடயங்களை நாங்கள் பார்க்கலாம் நீங்கள் ஆய்வாளர்களின் கருத்துக்கள் உள்வாங்கிக் கொள்ளலாம் அதனை தொடர்ந்து இப்பொழுது உங்களுக்கு தெரியும் முக்கியமாக இன்று முழு பத்திரிகைகளில் மட்டுமே பேசப்படுகின்ற விடயம் மக்கள் மத்தியில் பேசுறாங்களோ இல்லையோ என்பதை குறிப்பிட்டு கூற முடியாது பத்திரிகைகள் பேசக்கொண்ட விடயமாக தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி திலீபன் அவர்களின் ஊர்தி ஒன்றை பொத்துவில் தொடக்கம் யாழ்ப்பாணம் வரை வெளிக்கிட்டு அதில் ஏற்பட்ட பிரச்சனை அது திருக்கோணமலையிலே வைத்து பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கஜேந்திர குமார் செல்வராஜா அவர்கள் தாக்கப்பட்ட விடயம் தாக்கப்பட்டதுக்கு எங்களுடைய கடுமையான கண்டனத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் அது தொடர்பாக போலீசார் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் அதில் ஆறு பேர் கைது செய்யப்பட்டு இப்பொழுது பதினாலு நாட்கள் சிறை வைக்கப்பட்டு இருப்பதாக செய்திகள் வந்திருக்கின்றன ஆனால் இதில் முக்கியமான விடயம் இன்று பல்வேறு தமிழ் மக்களுக்கு எதிராக இனவாதங்களை கட்டுகின்ற பௌத்தத்தை பௌத்தவாதத்தை பரப்புகின்ற ஒரு மோசமான நிலை இலங்கையிலே இருக்கின்ற பொழுது இந்த நிலை ஒரு இன கலவரத்தை ஏற்படுத்துவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கின்ற வாய்ப்பை உருவாக்கின்ற போன்ற விடயங்கள் இருக்கின்ற பொழுது இது போன்ற நடவடிக்கைகள் அவர்களுக்கு உரம் ஓட்டுவது போன்றதாகவே இருக்கின்றது குறிப்பாக உங்களுக்கு தெரியும் இந்த இன்றைக்கு இருக்கின்ற ஒரே சூழ்நிலையில் தமிழ் மக்களுடைய இன பிரச்சனைக்கு தீர்வாக அதாவது ஒரு ஆரம்ப புள்ளியாக அந்த மக்களின் நிர்வாக அளவுகளை ஏற்படுத்துவதற்கு பதிமூணாவது திருத்தத்தை அமல்படுத்தப்படி சர்வதேச நாடுகள் முழுக்க குறிப்பாக இந்தியா பல முறை கூறியும் அதற்கு எதிராக கடுமையான கருத்துக்களை கூறி வரும் இந்த தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி இந்த சூழ்நிலையில் திடீரென்று இந்த திலிபன் அவர்களின் ஊர்வலத்தை கொண்டு வருவதற்கான கொண்டு வருவதற்கும் வாய்ப்பு என்ன இதற்கான காரணம் இந்த விடயங்களை பார்க்கும் பொழுது மீண்டும் இலங்கையிலே ஒரு இன கலவரத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு இவர்களும் துணை போகின்றவர்களா என்ற ஒரு சந்தேகம் தமிழ் மக்கள் மத்தியிலே இருக்கின்றது இதை பற்றியும் நாங்க பேசலாம் அவர்களால் இரண்டு குழுக்களை அமைத்திருக்கின்றது குறிப்பாக அஹ் அதாவது இந்த சேனல் போர் தொடர்பாக ஒரு குழுவையும் மற்றது உண்மையை கண்டறியும் குழு ஒன்றே அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது இந்த இலங்கை அரசாங்கத்தை பொறுத்த மட்டில் எந்த அரசாங்கம் ஆனால் அது குறிப்பாக ரணில் அவர்களுடைய அரசாங்கத்தை பொறுத்த மட்டில் பதவிக்கு வந்தவுடன் எல்லா குழுக்களும் அமைக்கப்படுவதா ஆணை குழுக்களை அமைப்பது அவருடைய தொழிலாக இருக்கின்றது ஆனால் இந்த ஆணை குழுக்களின் பரிந்துரைகளை எந்தவித நடவடிக்கையுமே மேற்கொள்வது இல்லை அல்லது முன்னெடுத்து செல்வதும் இல்லை குறிப்பாக இந்த பரநகரம எங்கென்ற ஒரு ஆணை குழு தொடர்பாக நீண்ட நாட்களாக அது பல்வேறு அறிக்கைகள் வெளிவந்த பொழுதும் அதை பத்தி எந்த ஒரு அக்கறையும் எந்த அரசாங்கம் இருப்பதை இல்லை ஆனால் மீண்டும் மீண்டும் இந்த குழுக்களை உருவாக்கி மக்களுக்கு ஏதாவது நன்மையை பயக்குமா அல்லது கடந்த கால நடைபெற்ற சம்பவங்களை ஏதாவது உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள முடியுமா என்றால் அது கேள்விக்குறியாகவே இருக்கின்றது எனவே தொடர்ந்து பேசுவோம் அந்த வகையிலே தம்ப அவர்கள் நீங்கள் எவ்வாறு இந்த வார நிகழ்வுகளை நீங்கள் பார்க்கின்றீர்கள் ஆமா நேரலுக்கு வணக்கம் இந்த வார நிகழ்வு நீங்கள் சொன்னது மாதிரி இலங்கையில் உள்ள இப்பொழுதுள்ள ஒரு ஸ்திரமற்ற நிலையை நோக்கி இருக்கின்ற இந்த இலங்கையில் ஒன்று மற்ற தமிழ் தேச மக்களை பொறுத்தவரையில் அவர்களுக்கான தீர்வை நோக்கிய நகர்வு அஹ் ஸ்தம்பித்து நிற்கிறது அதாவது எந்த வித முன்னேற்றமும் இல்லாமல் தமிழ் தரப்பு என்ன செய்வது என்று அறியாமல் ஒரு அஹ் எதுவுமே செயலற்ற நிலையில் இருக்கின்ற நிலையில் வந்து தேர்தல்கள் வேற இருக்கும் ஜனாதிபதி தேர்தல் அடுத்த வருமானம் செய்யப்படுகின்றது அந்த தேர்தல் அந்த சூழ்நிலையில் ஒரு இன முரண்பாட்டை அதிகரிக்கும் விதமான வேலைகள் நடப்பது ஆரோக்கியமானது அல்ல என்பது தெரிகின்றது நீங்கள் கூறியது போல இந்த ஊர்வலம் ஒரு 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 வகையில் பார்க்க போனால் வந்து ஊர்வலம் என்பது ஒரு மக்களுக்கு அஹ் அவர்களுக்கு ஒரு சுதந்திரம் இருக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் சொல்லும் பொழுது சரியாகத்தான் இருக்கின்றது இருக்கத்தான் வேண்டும் ஆனால் இந்த இலங்கை அப்பாறான ஒரு அமைதியான சூழலில் இல்லை என்பதை நாங்கள் விளங்கிக்கொள்ள வேண்டும் இந்த குறைந்த எண்ணிக்கையுடைய ஆட்கள் ஒரு அங்க கொத்துவிலிருந்து திருவண்ணாமலை வரும் பொழுது 
சிங்கள இடங்கள் வடகிழக்கு முழுக்க தமிழ் பேசும் மக்களுக்கு சொந்தமானது பாரம்பரிய பொதுவான நாங்கள் சொல்லி வருகிறோம் ஆனால் யதார்த்தத்தில் எழுபது வருடங்களாக தொடர்ச்சியான குடியேற்றங்கள் அங்கு பல நூற்று கணக்கான சிங்கள கிராமங்கள் அமைக்கப்பட்டு விட்டுள்ளது சிங்கள கிராமங்களில் ஒரு ஒரு அளவு ஈனவாதம் உள்ளவர்கள் இருக்கிறார்கள் அந்த நிலைமைகளை எல்லாம் தெரிந்து கொண்டும் இவ்வாறான ஒரு நடவடிக்கையை எடுத்து இந்த இதை செய்தது வந்து ஒரு ஒரு புத்திசாலித்தனமான விடயம் இல்லை இதனால் அது விளைவு என்னவாக இருக்க வேண்டும் இது இது என்ன விடயத்தை நோக்கி போக வேண்டும் என்ற இலக்கை வைத்து திட்டமிட்டு ஒரு அரசியல் இலக்காக மக்களை மொபிலைஸ் பண்ணுவதாக இருந்தால் வந்து அதன் விளைவாக தமிழ் பேசும் மக்கள் மொபிலைஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார்களா அல்லது இன முரண்பாடு அதிகரிக்கப்பட்டு இருதரப்பு இனவாத சக்திகளுக்கும் வந்து ஒரு தீனி கிடைத்திருக்கின்றதா என்ற விதத்தில் தான் இந்த ஊர்வலத்தின் விளைவுகள் பற்றி நாங்கள் பார்க்க வேண்டியிருக்கின்றது அந்த வகையில் இது ஒரு ஆரோக்கியமான விடயம் என்னதான் சொல்ல வேண்டும் அதே நேரத்தில் திருவனவர்கள் இன்ன தினம் கொண்டாடப்பட்டு இன்னொரு தினத்தை நினைவு கூட்டு கொண்டிருக்கிற இந்த நேரத்தில் வந்து இப்பொழுது இந்த கால மக்களுக்கான ஒரு இறந்து வந்து முப்பத்தாறு வருடங்கள் ஆகிவிட்டு ஒரு அடுத்த ஜெனரேஷன் ஆக்களுக்கு அது பற்றி தகவல்கள் தெரிவதற்காக அந்த காலத்து வரலாற்று பின்னணியை வந்து நாங்கள் நினைவு கூற வேண்டியிருக்கின்றோம் அதாவது ஒரு வரலாற்று புறவுகளும் பிரச்சார நோக்கத்துக்காகவும் செய்திருப்பாங்க இவன் உண்ணாவிரம் இருந்து பதிமூன்று நாள் உண்ணாவிரம் இருந்தது உண்மை அவர் வந்து சாகும் வரை வந்து நீராகாரம் இருந்து இருந்தபடியாக பதிமூன்று நாளில் அவர் மரணிக்க வேண்டி வந்தது அது ஒரு அரசியல் முடிவாக தானாகவே எடுத்து அறிவிக்க முடியும் என்பதுதான் அவர் செய்தார் என்பது எல்லாம் என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும் ஆனால் அதற்கு அது தூண்டிய அரசியல் சூழ்நிலைகளில் வந்து பதினைந்தாம் தேதி செப்டம்பர் மாதம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு தான் இந்த உண்ணவர்தம் ஆரம்பித்தது அதற்கு முதல் வந்து இலங்கை இந்திய ஒப்பந்தம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி ஜூலை மாதம் ஏற்பட்டு பிரபாரம் டெல்லிக்கு போய்தான் திரும்பி வந்திருந்தார்கள் வந்து நாலாம் தேதி வந்து சுதுமலையில் வந்து ஆகஸ்ட் மாதம் நாலாம் தேதி சுதுமலையில் இந்த இலங்கை ஒப்பந்தத்தை நாங்கள் விருப்பம் இல்லாவிடும் இதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுகின்றோம் இதை ஒத்துழைக்க தயாராக இருக்கின்றோம் ஆயுதங்களை சனநடைய தயாராக இருக்கின்றோம் என்று சொன்ன அடிப்படையில் தான் இந்திய ஆமையின் பேசனும் இந்திய ஆமைக்கும் அவர்களுக்கும் இடையில் வந்து நெருங்கிய உறவுகளும் அவர்கள் பல முறை இந்திய ஆமையை சந்தித்து வந்து அவர்கள் வந்து பேசிக்கொண்டு இருந்தார்கள் இந்த ஒரு மாதம் அது நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது யுத்த நிறுத்த யுத்த நிறுத்தத்தின் ஒரு அம்சமாக வந்து கைதிகள் விடுதலை செய்யப்பட்டார்கள் ஏனைய இயக்கத்தவர்களும் வந்திருந்தார்கள் அந்த நேரத்தில் பதிமூன்றாம் தேதி பதிமூன்றாம் தேதி செப்டம்பர் மாதம் கிரான் என்று நினைக்கின்றேன் மாத்தையா வந்து புலட்டின் ஒரு உபதலவராக இருந்து வாசுதேவா என்பவரை வந்து பேச்சுவார்த்தைக்கு என அழைத்து அங்கு அவர்களை படுகொலை செய்தார் அந்த அந்த படுகொலை வந்து பதிமூன்றாம் தேதி அதாவது தீவன் உண்ணாவிரதம் இருப்பதற்கு முதல் இரண்டு நாட்களுக்கு முதல் இலங்கை இந்திய ஒப்பந்தம் கைக்காட்டி இருக்கின்ற வேளையில் அதாவது ஒரு இடைக்கால நிர்வாகத்தை கிட்டத்தட்ட புலிகளுக்கு கொடுப்பதற்கான பேச்சுவார்த்தைகள் பின்னணியில் நடந்து கொண்டிருக்கையில் இந்த படுகொலை நடந்தது அது எழுபது வீரர்களில் கொல்லப்பட்டவர்களாக இருந்து கருதப்படுகின்றார்கள் அது ஆட்கள் மாத்திர மேல ஏனி இயக்கத்தவர்களும் வந்து அதை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் கொல்லப்பட்டிருக்க அந்த விடயங்கள் ஒரு மிக நெருக்கடியான சூழ்நிலையை கொண்டு வந்த நேரத்தில் தான் பதினாலாம் தேதி அப்போ பெரிய மரண குருவலங்கள் நடந்தன மட்டக்களப்பில் மற்ற பகுதிகளும் அதுக்கு ஆதரவாக இருந்தன இந்தியா அமைதியாக்கும் படையும் ஒரு நெருக்கடியான நிலைக்கு தள்ளி இருந்தது அந்த நேரத்தில் பதினைந்தாம் தேதி இந்த இந்த உண்ணாவிரதம் வந்து இதை இது திருப்பதான் அது மேற்கொள்ளப்பட்டது ஆனால் அவர்கள் அஞ்சு விமானங்கள் வைத்து இருந்தார்கள் அதில் ஒரு ஒரு கோரிக்கையாக இருந்தது வந்து ஒரு இடைக்கால நிர்வாக அரசை உடனடியாக ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பது ஒரு கோரிக்கையாக திலீபன் இருபத்தி ஆறாம் தேதி மரணமாக ஆனால் இருபத்தி மூன்றாம் தேதியில் இருந்து இருபத்தி மூன்றாம் தேதி செப்டம்பர் மாதத்தில் இருந்து இருபத்தி ஆறாம் தேதி இருபத்தி எட்டாம் தேதி அதாவது மர அவர் மரணிக்க போறார் என்ற காலத்தில் இருந்து மரணம் நடந்து கொண்டிருந்தது மரம் செத்தவர் நடந்த இருபத்தி எட்டாம் தேதி இந்த மூன்று நாட்களும் வந்து இந்திய தூதுவர் டீக்ஷிட் பிரபாரத்துக்கும் இடையில் வந்து கலாலி இராணுவ மாநில வந்து ஐபிகே முன்னணியில் வந்து பேச்சுவார்த்தைகள் நடந்தன அந்த பேச்சுவார்த்தையின் பிரதிபலனாக பதினாலு அம்சம் கொண்ட ஒப்பந்தம் ஒன்று கச்சாத்திடப்பட்டது பிரபாரத்துக்கும் டீச்சிட்டுக்கும் இடையிலான ஒப்பந்தம் அது பிரபாரம் கையெழுத்திடவில்லை பிரபாரம் சார்பில் மாத்தை ஆகியிருந்தார் இந்தியா டீக்ஷிட்டின் சார்பில் வந்து பூரி அவர்கள் தற்பொழுது மத்திய அமைச்சராக இருக்கும் கருத்து கூறியவர்கள் கையெழுத்திட்டார் இந்த ஒப்பந்தத்தில் வந்து 
இவர்களுக்கு இடைக்கால நிர்வாகத்தை கொடுப்பார் என்றும் அந்த இடைக்கால நிர்வாகத்தில் பன்னிரண்டு உறுப்பினர்களை இவர்கள் பெரும்பான்மை கோரி நின்றார்கள் என்றும் அதில் ஐந்து உறுப்பினர்கள் இவர்களுக்கும் ரெண்டு உறுப்பினர்கள் ஜிஎல் மற்றும் ரெண்டு முஸ்லீம் உறுப்பினர்களும் ரெண்டு சிங்கள உறுப்பினர்களாக பன்னிரெண்டு உறுப்பினர்கள் வேறு எவருக்கும் கொடுக்கக்கூடாது என்றும் அதில் இன்னொரு நிபந்தனை அடிஷனல் நிபந்தனையாக தங்களது ஐந்து உறுப்பினர்களை விட ஏனைய ஏழு உறுப்பினர்களும் சிங்கள முஸ்லீம் டிஎல் உறுப்பினர்களும் தங்களுடைய அனுசரணை உடன் தான் தாங்கள் குறுவர்களும் அதற்கு வர வேண்டும் என்ற நிபந்தனையை விதித்தார்கள் அதற்கு கூட இப்படி அவர்கள் இணங்கி அது அப்படி இருக்கும் பொழுது பின்னர் அந்த ஒப்பந்த கட்சா திட்டம் பின்னர் தான் மூன்றாம் தேதி அக்டோபர் மாதம் பதினேழு பேர் வந்து கடலில் வந்து கடற்படையினராக ஏற்றுக்கொண்டார்கள் ஆனால் இந்த இலங்கை இந்திய ஒப்பந்தத்தில் முப்பதாம் தேதி இருபத்தி ஏழாம் தேதி ஜூலை மாதம் கைச்சா திடப்பட்ட ஒப்பந்தத்தின் பிரகாரம் பொது மன்னிப்பு என்பது முப்பதாம் தேதி ஆகஸ்ட் மாதத்திற்கு முன்னர் குற்றமளித்தவர்களுக்கு தான் முப்பதாம் தேதி ஆகஸ்ட் மாதம் வரைக்கும் குற்றமளித்தவர்களுக்கு பொது மன்னிப்பு வழங்குவது என்றுதான் அடிப்படையாக இருந்தது ஆனால் இவர்கள் மூன்றாம் தேதி அக்டோபர் மாதம் செப்டம்பர் மாதம் ஆகஸ்ட் முடிந்து செப்டம்பர் அக்டோபர் தான் கைதாகிறார் ஆகவே இலங்கை கடற்படையை சொல்லிவிட்டது இந்த ஒப்பந்தத்தின்படி இப்ப பொது மன்னிப்புகளுக்கு இல்லை ஏனென்றால் இது முப்பதாம் தேதி முப்பது இந்த பொது மன்னிப்பு இருக்கு ஆகவே அந்த விதத்தில் நான் அவர்கள் பிறகு சைனேட் அடித்து சைனேட் குறித்து இறந்ததும் அதற்கு பின்னால் உள்ள விடயங்களும் அதை தொடர்ந்து தான் இந்திய அமைதிப்படையினருடன் புலிகளினது யுத்தம் தொடங்கி அது இந்திய அமைதி பற்றி வெளியேறும் வரைக்கும் அந்த யுத்தம் தொடர்ந்து கொண்டே இருந்தது ஆகவே இந்த இந்த நேரத்தில் இளைவனின் மரணத்தை பற்றி நாங்கள் பேசும் பொழுது இதனது அரசியல் சாராம்சங்களை உண்மையான படிவத்தில் பார்க்க வேண்டியதும் கடமையாக இருக்கின்றது என்பதற்காகத்தான் இந்த தகவல்களை நான் சொல்லு சொல்லுகின்றேன் இது இது பற்றி ஏன் அறிய வேண்டும் என்று சொன்னால் வந்து எதிர்காலத்திலும் வந்து இப்படியான இப்படியான ஒரு முரட்டுத்தனமான அணுகுமுறைகளும் தவறுதலான பிரச்சாரங்களையும் வைத்துக் கொண்டு பாத்திரம் தமிழ் பேசும் மக்களின் நலன்களை முன்னேற்ற முடியாது நீதியின் நேர்மையமாக வந்து ஒரு 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 நிலைப்பாட்டை எடுத்து அது நகர்த்தப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு அணுகுமுறை எங்களுக்கு தேவை என்று இந்த நேரத்தில் குறிப்பிட வேண்டும் என்பதை தான் குறிப்பிட்டேன் நீங்கள் தொடர்ந்து பேசுங்கள் ஏனைய விடயங்களை அடுத்த முறை பேசுங்கள் அரசியல் விருந்தினர்கள் சமூக செயற்பாட்டாளர்கள் கலந்து சிறப்பிக்கும் தளம் உங்கள் டிபிசியில் உறவுகள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற முக்கியமான விடயம் இப்பொழுது தம்பா அவர்கள் திரிபன் அவர்கள் தொடர்பாக அந்த வரலாற்றை மிக தெளிவாக கூறியிருந்த இப்பொழுது ஜனாதிபதி அவர்கள் இரண்டு ஆணைக்குழுக்களை அமைத்திருக்கின்றனர் இலங்கை வரலாற்றை எடுத்துக்கொண்டால் சம்சோனி ஆணைக்குழு பிற மங்கள முனசிங்க ஆணைக்குழு பிற திஸ்ஸ விதாரணை ஆணைக்குழு அதுக்கு பிறகு இப்ப ஈஸ்டர் குண்டு தாக்குதல் தொடர்பான ஆணைக்குழு இப்படி பல்வேறு ஆணைக்குழுகள் நடைபெறுகிறது ஆணைக்குழுகள் விசாரிக்கப்படுகிறது நியாயமான பொதுமக்களின் நிதி வீணடிக்கப்படுகிறது இறுதியில் அந்த பரிந்துரைகள் படி அரசாங்கம் எப்பொழுதுமே செயல்படுவதில்லை ஆளும் கட்சி நான் சொல்ல புதிய அரசாங்கம் அப்படியான சூழ்நிலை இன்னும் இரண்டு ஆணைக்குழுக்களை அமைத்திருப்பது ஒரு ஆரோக்கியமான விடயமாக நாங்கள் பார்க்கலாம் இதுவரை காலமும் உண்மையை கண்டறியும் குழு என்று சொல்லி நாங்கள் பல குழுக்களை அம பரநாகம் அறிக்கை எல்லாசி அறிக்கை இப்படி பல அறிக்கைகள் கூட வந்திருக்கின்றன இங்கே நாங்கள் முதலாவது இது இந்த அரசாங்கம் இதால என்ன செய்ய போறன்றதுக்கு மக்கள் எப்படி அதை புரிஞ்சு கொண்டிருக்கணும் என்றது சம்பந்தமா நாங்கள் பார்க்கறது முக்கியமானது ஏனெனில் இப்பொழுது சமீப காலமாக பேசப்பட்டு வருகின்ற ஈஸ்டர் ஞாயிறு தாக்குதல் தொடர்பாக சனல் போரில் வந்த காணொலியில் என் பின்னணியில் அரசாங்கம் மீண்டும் ஒரு ஆணைக்குழு ஒன்றை நியமிச்சிருக்குது அதில் அந்த ஆணைக்குழு அடுத்த மாதம் அக்டோபர் மாதம் முப்பத்தி ஏழாம் தேதிக்கிடையில இந்த சனல் போரின் குற்றச்சாட்டுகளை சம்பந்தமான விசாரணைகளை மேற்கொள்ளும்படிதான் இந்த ஆணைக்குழு நியமிக்கப்பட்டிருக்கு இதில் இந்த ஆணைக்குழு அறிக்கை வந்த பிறகு 
அதை பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிப்பதாகவும் கூறப்பட்டிருக்கு ஆனால் உண்மையில் என்ன நடந்திருக்கின்ற உதாரணத்துக்கு இந்த ஈஸ்டர் ஞாயிறு தாக்குதல்கள் நடந்த பிற்பாடு விசாரணை குழு ஒன்று அமைக்கப்பட்டது அதாவது கோதபா ராஜபக்ஷ அவர்கள் ஒரு விசாரணை குழு ஒன்றை அம அமைச்சிருந்தார் அந்த விசாரணை குழு அவர்கள் என்ன சொன்னார்கள் என்றால் விசாரணை குழுவின் அறிக்கை வரும் அதை பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிப்பார்கள் அதை ஆராய்ந்த பிறகு அந்த குழு அறிக்கையில் என்னென்ன அடையாளப்படுத்தப்பட்டிருக்கோ அது சம்பந்தமான விசாரணைகளை சிஐடி ஆரம்பிப்பார்கள் என்ற வாறு தான் அந்த ஒழுங்குமுறை இருந்தது ஆனால் இதுவரையும் அவ்வாறான ஒன்று நடைபெறவில்லை இந்த பின்னணியில தான் ஜனாதிபதி மீண்டும் இந்த சேனல் போர்ல வந்த தெரிவிச்ச குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்பான விசாரணைக்கான ஆணைக்குழுவை போட்டிருக்கிறார் அது மட்டும் இல்லை இதுக்குள்ள இன்னொரு அம்சமும் சேர்க்கப்பட்டிருக்கு அதாவது முன்னைய சட்டமா அதிபர் லிவேரா என்பவர் தன்னுடைய இறுதி காலத்து பதவியிலிருந்து விலகிற காலத்தில் அவர் இந்த ஈஸ்டர் ஞாயிறு தாக்குதலில் ஒரு சதி இருப்பதாக அவர் தன்னுடைய பதவி கால இறுதியிலே தெரிவித்து விட்டு போயிருக்கிறார் அது பற்றிய விசாரணைகளையும் மேற்கொள்வதற்கு அரசாங்கம் தயாராக வருவதாக தெரிகிறது இந்த நிலைமையில நாங்கள் பார்த்தோமே ஆயிருந்தால் இந்த அறிக்கையல் எதுன்னு நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல அவர்கள் எந்த விதமான நடவடிக்கையும் எடுக்கலை இது சம்பந்தமாக ஆயிர கேட்ட பொழுது அதாவது இந்த ஈஸ்டர் ஞாயிறு சம்பந்தமான விசாரணைகள் தொடர்பாக உங்களுடைய அபிப்பிராயம் என்னென்று ஆயிர கேட்ட போது ஆயர் சொல்றார் இது இதுவும் பழையபடி குப்பை கூடைக்குள்ள போக வேண்டியது தானே ஏனென்றால் கடந்த கால அறிக்கைகள் எல்லாம் அந்த மாதிரியான நிலைமையில வந்திருக்கு எங்கள்ட்டு அதனுடைய முதல் பகுதியை தந்தார்கள் மீதி பகுதியை கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி ஐயாயிரம் பக்கங்கள் கொண்டது அதுகளை நாங்கள் வாசிச்சு இதுகளை முடிவெடுக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு கால அவகாசம் வேணும் அப்படி இதிலே தங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை வேண்டும் என்ன விசாரணை மேற்கொண்டாலும் சர்வதேச அளவிலான சிலராவது அதுக்குள் இருக்க வேண்டும் என்று அவர் இப்பொழுது வற்புறுத்த தொடங்கியிருக்கிறார் இந்த பின்னணியில இந்த சேனல் போர் அறிக்கை வந்ததன் பிற்பாடு ஜனாதிபதி இப்படி ஒரு ஆணைக்குழுவை நியமிக்க போவதாக முயற்சிகள் எடுக்கிற வேளையில இரு சம்பவங்கள் நடந்திருக்கு ஒன்று கோதபா ராஜபக்ஷ அவர்கள் சொல்லி இருக்கிறார் நான் விசாரணை குழு எல்லாம் அமைச்சு விசாரணை குழு குற்றவாளிகளை கண்டுபிடிச்ச குற்றவாளிகள் சிறையில இருக்கிற அவைகளுக்கு எதிரான விசாரணைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கு இது சர்வதேச அளவில எங்கென்ற குடும்பத்துக்கு எதிரான ஒரு எங்கென்ற குடும்பத்துக்கு எதிரான ஒரு பேர்களை பழுதாக்குகிற ஒரு வேலையை சர்வதேச சூழ்ச்சியாக அவர் சொல்லுகிறார் பாதுகாப்பு அமைச்சு அதாவது ஜனாதிபதியின் கீழ் இருக்கிற பாதுகாப்பு அமைச்சு இந்த விசாரணைகள் ஏற்கனவே முடிஞ்சது அந்த விசாரணைகளில் குற்றவாளிகள் யார் என்பது அடையாளம் காணப்பட்டிருக்கு அவர்கள் சம்பந்தமான விசாரணைகள் அவர்கள் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில அடைக்கப்பட்டு விசாரணைகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன எனவே இது இது முடிவடைந்து விட்டது என்ற மாதிரி ஏனெனில் அவருடைய கருத்துப்படி உளவுத்துறையினுடைய பிரதான அதிகாரிக்கு எதிரான குற்றச்சாட்டுகளை அவர்கள் திட்டமிட்டு நாட்டின் உயர் நிர்வாக அதிகாரிகளுக்கு எதிரான பொய் குற்றச்சாட்டுகளை வைக்கிறார்கள் என்பது பாதுகாப்பு அமைச்சரினுடைய குற்றச்சாட்டாக இருக்கிறது இங்க இங்க நாங்கள் அவதானிக்க வேண்டிய முக்கியமான அம்சம் என்னன்னா ஒரு பக்கத்தில் ஜனாதிபதி விசாரணை குழு ஒன்றை அமைக்கிறதுக்கு பாராளுமன்றத்தில் தெரிவிக்குழு ஒன்று தான் நியமிக்கிறார் அது இந்த பிரச்சனைகள் சம்பந்தமா ஆராய்வதற்கு மறுபக்கத்தில் அவற்றை அவருக்குள்ள இருக்கிற பாதுகாப்பு அமைச்சு விசாரணையெல்லாம் முடிஞ்சிட்டுதுன்னு அவர் சொல்லிடும் அப்ப இது என்ன நடக்கு என்றால் அரசாங்கத்துக்குள்ளேயே இந்த பிரச்சனை தொடர்பாக பல்வேறு முரண்பாடுகள் வந்திருக்கிறதை நாங்கள் பார்க்கலாம் 
இந்த இதே இதே நிலைமையில மைத்ரிபால சிறுசேன அவர்களும் சர்வதேச விசாரணையைத்தான் அவரும் கோருகிறார் இதுல என்ன நாங்கள் அவதானிச்சு பார்த்தா நாட்டின் முன்னாள் ஜனாதிபதி அவரும் இந்த விசாரணை சம்பந்தமான ஒரு தெரிவு குழுவை அமைச்சிருந்தவர் அவர் அந்த விசாரணைகளில் நம்பிக்கை இல்லாமல் சர்வதேச விசாரணை ஒன்று தேவை என்று சொல்லி அவரும் சொல்றார் இந்த நிலைமையில தான் மனித உரிமை ஆணைக்குழு என்னுடைய கருத்துப்படி அவர்கள் வந்து இதுல நம்பிக்கை இல்லாத ஒரு நிலைமை தான் மனித உரிமை ஆணைக்குழுவினுடைய அறிக்கைகளில் இருந்து வெளிப்படுவதாக தெரிகிறது இதுல இன்னுமொரு ஆச்சரியமான சம்பவம் என்னென்னா நமல் ராஜபக்ஷ அவர்கள் சர்வதேச விசாரணை கொண்ட கோருகிறார் இது என்னத்த காட்டுதுன்றா அரசாங்கத்துக்குள்ள கணிசமான உள் முரண்பாடுகள் வெளியில வருகிறது நாங்க பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது குறிப்பாக பசில் ராஜபக்ஷவுக்கும் நமல் ராஜபக்ஷவுக்கும் இடையே காணப்படுகின்ற பிளவுகள் இதுல மிகவும் வெளிப்படையாகவே தெரிகிறது எனவே இது குறித்து நாங்கள் மிகவும் கவனமாக பார்க்க வேண்டியிருக்குது அடுத்து நாங்கள் பார்க்க வேண்டியது இந்த உண்மையாக கண்டறிகின்ற ஆணைக்குழு தொடர்பானது நாங்கள் அடுத்த பகுதியில் அது பற்றி பேசலாம் குறிப்பாக உண்மையிலே இன்னைக்கு விரல் பெற்றிருக்கக்கூடிய தலைவர்களில் ஒருவாக அதாவது ஒரு அரசியல் பின்னணியை கொண்டு வந்த தலைவர்கள் ஒருவாக இருக்கின்ற தோழர் சித்தார்த்தன் அவர்கள் அண்மையிலே ஒரு கருத்தொண்டை வெளியிட்டதாக செய்திகள் பரவலாக வந்திருக்கின்றது அது தொடர்பாக பல்வேறு விமர்சனங்கள் பல்வேறு பதவி இதை வைத்திருக்கின்றது நாம் தோழர் சித்தார்த்தனை பல முறை பல முறை சந்தித்த பொழுதும் மிக தெளிவாக அவர் சொல்லக்கூடிய ஒரு விடயமாக இந்தியா ஒருபோதும் தமிழ் இடத்தை அங்கீகரிக்காது என்பது மிக தெளிவாக இருந்தவர் திடீரென்று அவர் கருத்தை இப்போ கூறியிருக்கின்றார் சைனாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் பிரச்சனை ஏற்படும் பொழுது தமிழ் இடம் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிற ஒரு உண்மைத்தன்மை என்ன ஒரு ஐரோப்பாவில இருந்து என்கிற ஒரு இணையதளத்துக்கு அது ஒரு பெரிய பிரபலமான இணையதளம் இல்லை என்ன காரணத்தாலே அவர்கள் தொடர்பு கொண்டு கேட்டு அந்த என்ன கருத்துக்களை அவர்கிட்ட இருந்து என்ன அவர்கிட்ட இருந்து அந்த பேட்டியை ஒலிபரப்பின நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டிருந்தது பார்க்கக்கூடிய இருந்தது அதுல அவர் மிக தெளிவாக ஆரம்பத்திலே சொல்றார் நீங்கள் முதல் சொன்னது போல அதாவது இந்த இந்தியா ஒருபோதும் வந்து ஒரு பிரிவினையை ஆதரிக்காதுன்றத வந்து அனைவருக்குமே மிக தெளிவாக அவர்களுடைய கொள்கை ஒப்பாளர்கள் மிக தெளிவாக கூறிவிட்டார்கள் கூறியிருந்தார்கள் அதுல இருந்து அவர்கள் இந்த காலத்திலும் வந்து மாற மாறுகிற இப்பொழுது வரைக்கும் இல்லை என்கிறதை அவர் தெளிவாக கூறிவிட்டு அவர் என்ன சொன்னவர் என்று சொல்லி சொன்னால் இன்றைக்கு இருக்கிற தென்னிலங்கை அரசியல் இனவாத சக்திகளும் அதற்கு சீனாவுடைய ஆதரவை அவர்கள் பெறுகிறதுக்கான முயற்சிகள் இப்ப இன்றைக்கு மாலத்தீவில் உள்ள முதல் தேர்தலில் வந்து சீனாவினுடைய ஆதரவாளர் தான் நாற்பத்தி ஆறு வீதத்தை பெற்றிருக்கிறார் இப்போ மறு என்ன திரும்ப அந்த தேர்தல் இருபத்தி எட்டாம் தேதி நடக்கும் பொழுது என்ன முடிவு வருகுதுன்றத பொறுக்கணும் என்னென்னா சீனா நியாயமான அளவுக்கு அங்க அந்த நிதி ரீதி தொடக்கம் எல்லா விதமான உதவிகளையும் செய்துதான் அது இலங்கையில மாதிரி செய்கிறார்கள் அவர்கள் மறைமுகமாக அதே மாதிரி செய்து தங்களுக்கு அந்த ஆதரவான சக்திகளை உருவ அங்க அதிகாரத்துக்கு கொண்டு வர்றதுக்கான முயற்சிகள் மேற்கொள்றதை பார்க்கக்கூடிய இருக்குது அப்ப இந்த நிலைமைகளை வந்து இலங்கையில இருக்குமாக இருந்தா இலங்கையில ஏற்படுகிற இந்த இந்து சமுத்திர அரசியல் போட்டிகள் ஆஹ் இந்த இந்து சமுத்திரத்துக்குள்ள வந்து ஏனைய சக்திகள் தங்களுக்கு எதிரான சக்திகள் வரக்கூடாதுன்ற இந்தியாவின் நிலப்பாடு அதை மீறி தொடர்ந்து இது சீனா வந்து அதுக்கான முயற்சிகளை மேற்கொள்ளுகிறது அது ஒரு புறத்துல அங்கால துறைமுகங்களை அபிவிருத்தி அளவுகள்ன்ற ரீதியில வந்து இந்து சமுத்திர பிராந்தியங்கள்ல வந்து தன்னுடைய செல்வாக்கை அது பாகிஸ்தான்ல இருக்கலாம் எரிட்ரியாவாக இருக்கலாம் ஜிபூட்டியா இருக்கலாம் மாலதீவாக இருக்கலாம் பங்களாதேஷா இருக்கலாம் இப்படி எல்லா இடத்திலும் பர்மாவிலே ஏற்கனவே அவர்களுக்கு ஆதரவான ஒரு மில்ட்ரி ஜந்தா தான் ஆட்சியில இருக்குது ஆகவே 
இந்த நிலைமைகள்ல வந்து இலங்கை தங்களுடைய கையை விட்டு நழுவி போறதுன்றத வந்து இந்தியா வந்து ஒரு பெரிய ஒரு சிக்கலான விடயம் என்ற ரீதியில வந்து ஒரு இந்த புவியியல் போராட்ட சூழ்நிலைகள் இந்த சமுத்திர பிராந்திய சூழ்நிலைகள் வந்து எங்களுக்கு ஒரு அங்கீகாரத்தை வழங்குற சூழ்நிலை வந்து ஏற்படும் அதுக்கு தமிழ் மக்கள் ஒன்றிணைந்து இருக்க வேணும் அதையும் தெளிவா சொல்றேன் தமிழ் மக்கள் வந்து தங்களுக்கு ஒரு அங்கீகாரம் கிடைக்கக்கூடிய நிலைமைக்கு ஏற்படுத்தக்கூடிய விதத்துல வந்து அனைவரும் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வேண்டிய தேவை ஒன்று இன்றைக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறதுன்றதுதான் அவர் அதுல சொல்லிடுறாங்க அதை வந்து சிலர் தமிழ்நாம் இதுக்கான வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு அதுகள் ஏற்கனவே இந்த இங்க அந்த இந்தியாவில போய் சந்திச்சுட்டு இருக்கிற சில கோஷ்டிகள் வந்து அது குறிப்பாக திருநாவுக்கரசு போன்றவர்கள் வந்து அப்படி ஒரு கருத்துக்களை வந்து வெளியிடுறது அது என்ற இதுல வெளியிடப்பட்டு கொண்டிருக்கிறதுல நாங்க ஏற்கனவே பார்த்து நாங்கள் அதன்ற ஒரு தொடர்ச்சியாக இப்படியான கருத்துகள் வருகிறது ஆனா இது சம்பந்தமாக அவர் ஒரு முதிர்ச்சியா முதிர்ந்த அரசியல் தலைவர் வந்து இது சம்பந்தமான ஒரு தெளிவான விளக்கத்தை வெகு விரைவில் வெளியிடுவார் என்று நாங்க நான் நினைக்கிறேன் அதுதான் நான் பார்த்த அளவத்திலேயும் அறிந்த அளவத்திலேயும் நான் சொல்லக்கூடிய விடயம் நாங்கள் அடுத்ததாக ரெண்டு விடயங்கள் நாங்கள் பேசின விடயங்கள் ஒன்று வந்து இந்த ஆணை குழுக்களின் நியமனங்கள் இரண்டு வந்து ஆஹ் இரண்டாவது விடயம் வந்து இந்த திலீபனை வைத்துக் கொண்டு ஒரு காவடி அரசியல் செய்யப்படுகிறல்ல சரியா இதுல முதலாவது வந்து இன்றைக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறவர்கள் வந்து நேர்மையானவர்கள் அந்த ஏற்கனவே அந்த ரெண்டு நீதிபதிகளை பற்றி எனக்கு மெல்ரி ஆளை பற்றிய இந்த அளவுக்கு பெருசாக தெரியாவிட்டாலும் வந்து ஏனைய இருவரும் வந்து அவர்கள் அவர்களுடைய கடந்த கால வரலாறுகள் வந்து அவர்கள் நேர்மையான நீதித்துறையில இருந்தவர்கள் என்ற கருத்துக்கள் இருக்கிற பொழுது ரணில் விக்ரமசிங்க என்ன செய்ய தண்டிக்கிறாருன்னா இப்படியான நேர்மையானவர்களை வைத்து ஒரு விசாரணையை நடத்துகிறேன் என்று சொல்லி காட்டிக்கொண்டு அது நேரத்துல அவர்களுக்கு என்ன அதிகாரம் இருக்கு நான் பார்த்த அளவுல அவர்கள் வந்து ஒருவரை கட்ட வாழ்ந்து சொல்லி கூப்பிட்டால் கூப்பிடுறதுக்கான அதிகாரம் கூட அவர்களுக்கு இல்லை அழைத்து வராவிட்டால் ஒன்றும் செய்கிறார் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆணைக்குழு வந்து அவர்கள் நேர்மையானவர்களாக இருக்கலாம் ஆனா அவர்களால என்னத்தை செய்ய முடியும் யாரை விசாரிக்க போகிறார்கள் விசாரிக்கிறது என்று சொல்லி சொன்னா முதலாவது இந்த உளவு இராணுவ மற்றது போலீஸ் உளவு துறை உளவு பகுதி உளவு உளவாளிகளை வந்து முதலாவது விசாரிக்க வேணும் இது நடைமுறையில சாத்தியமா உளவாளிகளை விசாரிச்சால் வந்து நாட்டுக்கு இந்த பாதுகாப்பு காபத்து என்று சொல்லி இன்னொரு குரலை இன்னொரு பக்கத்தால எழுப்புவார் பண்ணா விசாரிக்கப்பட வேண்டிய சுரே சாலை துவக்கம் இந்த மூத்த முக்கியமான இராணுவ புலனாய்வாளர்கள் போலீஸ் புலனாய்வாளர்களை வந்து விசாரிக்கிறது என்று சொல்லி சொன்னால் அவர்களுக்கு அழைப்பு விடுத்தால் வந்து அவர்கள் நாட்டின் நலன் கருதி நாங்கள் சில விஷயங்களை சொன்னால் வந்து அது நாட்டின் பாதுகாப்பு காட்சி உத்தரவு அமையும் என்று சொல்லி அவர்கள் பின்வாங்குவார்கள் இலகுவாக சொல்லி தப்பிச்சு கொண்டு போக போறார்கள் இதுக்கு மேல இந்த இவர்கள் என்ன பத்திரிகை செய்திகளை வைத்துக் கொண்டும் சேனல் போர்ல வந்து வைத்துக் கொண்டு கூறுகிற அப்படி என்ன அறிக்கை வைக்கும் விட போறார்களா ஆனா இதுல இவர்கள் உண்மையில இவர்களுடைய நேர்மையும் சோதிக்கப்படுகிற ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது அதாவது எங்களுக்கு அதிகாரம் இல்லாமல் நாங்கள் இதையும் செய்ய முடியாது என்று சொல்லி அறிக்கை சமர்ப்பித்தார்கள் என்றால் இது ஒரு வீண் விரயம் எங்களுக்கு வந்து அதிகாரம் இல்லாத அல்லது நாங்கள் கூப்பிட்டதுக்கு வந்து ஒத்துழைப்பு கொடுக்காத ஒரு நிலைமை ஒன்று தான் இருக்கிறது ஆகவே எங்களால இதை முழுமையாக பூர்த்தி செய்ய முடியவில்லை என்று சொல்லி ஒரு அறிக்கை அவர்கள் கொடுப்பார்கள் என்று சொல்லி சொன்னா அது ஓரளவுக்கு ஒரு உண்மைத்தன்மையை வெளிப்படுத்துறதாக இருக்கும் தங்களின் இயலாமையோ அல்லது ஆகவே இந்த ஆணைக்குழு வந்து அல்லது ஒரு பிரயோசனம் ஏற்படும் அதுகள்ன்றதுகள் அல்லது அதுல நம்பிக்கை வைக்கிறதுன்றதுகள்ல வந்து எந்த விதத்திலும் வந்து ஒரு பிரயோசனமும் இல்லை இது வெறும் கண் துடைப்பான விடயங்களும் இது இதுல நம்பி கொண்டிருக்கிறதுலும் பிரயோசனம் இல்லை இது இது எங்க இந்த வரலாற்றுல நாங்க இதை தொடர்ச்சியா பார்த்து கொண்டிருக்கோம் அடுத்தது வந்து இந்த நான் சொன்ன இந்த திலீபன் அவர்களுடைய நடவடிக்கைகள் இந்த திலீபன் வந்து என்னை பொறுத்தவரையில நான் வெளிப்படையாகவே இதற்கு சொல்லுவன் வந்து திலீபன் இவர்கள் சொல்ற மாதிரி தியாகி அல்ல கந்தன் கருண படுகொலே அந்த அதாவது சிறை பிடிக்க வைத்து வைத்திருந்த அஹ் அவ்வளவு பேரையும் ஈவிரக்கம் இன்றி கொல்லப்பட்டதை வந்து அவர்கள் துரோகிகள் என்று சொல்லி பிரச்சாரம் செய்த ஒருவர் தான் திலீபன் இவர் உண்ணாவிரதம் செட்டாக போறேன் அது அவர்களுடைய தேவைக்கு பிரவாகரனால பாவிக்கப்பட்டார் என்ன பிரவாகரன் யாரையும் பாவித்தானே தன்னுடைய அரசியலை செய்தவர் யாரை கொல்ல வேணும் யாரை த தற்கொலைக்கு அனுப்ப வேணும் யாரை கரும்புலியாக்க வேணும்ன்றதுகள் எல்லாத்தையும் அவருக்கு திட்டமிட்டு அது அது அவற்றுடைய நடவடிக்கை அவர் செய்தார் 
அதனால அவர் வளைஞ்சு போனார் அது வேற இப்ப நாங்க அதுக்குள்ள நீண்ட நேரம் பேசி கொண்டு இருக்க முடியாது ஆனா இப்ப திலீபன் சம்பந்தமான விடயத்துல திலீபன் வந்து இவர்கள் சொல்ற மாதிரி தியாகி என்னால ஒப்புக்கொள்ள முடியாது உன்ன அவர் அவரும் இருந்தார் ஏனென்றால் அது பிரபாகரனுடைய அரசியலுக்காக ஏனென்றால் அந்த குமரப்பா போன்றவர்களுக்கு கூட சாயனேற்றை கொண்டு போய் கொடுத்தது கொடுத்து கொல்ல வைத்து அரசியலை செய்தவர்கள் அது இந்தியாவோட ஒரு முரண்பாட்டை ஏற்படுத்த வேண்டும்ன்றதுக்காக கந்தன் கர்ம படுகொலையை இப்படி அப்படி ஒரு நாசகாரமான வரலாற்றுல வந்து இப்படி படுகொலையை செய்த இதை வந்து நியாயப்படுத்தி பிரச்சாரம் செய்த ஒருவர் வந்து அவர் ஒரு தியாகி என்று சொல்றதுக்கோ அதுகளுக்குன்றதுக்கு நான் என்னுடைய ஆஹ் என்னாலே அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அதை என்னுடைய கருத்தாகவே இருக்கட்டும் அது சிலர் விமர்சனம் செய்கிறவர்கள் விமர்சனம் செய்யட்டும் அது புலிக்கு பிடிக்கும் பிடிக்காது அல்லது புலிகளை தடவிக்கொண்டு அரசியல் செய்கிறவர்கள் வாக்கெடுக்கணும்ன்றவர்களுக்கு வந்து அது அவர்கள் அது எதையும் செய்து இருக்க பெரிய பேசாமல் இருக்கலாம் ஆனா இப்ப இங்க பிரச்சனை என்னன்னு சொல்லிச்சுன்னா ஒரு இன முரண்பா இன்றைய காலகட்டத்துல வந்து எவ்வளவு கேவலமாக தமிழ் அரசியல் போய்விட்டது தமிழ் மக்களுடைய உரிமைகள் சம்பந்தமாக தமிழ் மக்களுடைய அடிப்படை பிரச்சனைகள் சம்பந்தமாக எதுவுமே இல்லாமல் நாட்டை விட்டு மாதாந்த ரீதியாக முன்னூறு தமிழர்கள் வெளியேறி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சொல்லிச்சுனா ஒரு வருஷத்துக்கு மூவாயிரத்தி ஐநூறு பேர் என்றால் இது சாதாரணமான விடயமா நீங்கள் என்ன காட்டுறீர்கள் என்று சொன்னா திலீபனை வைத்துக் கொண்டு தெருவில சண்டே ஓட்டுக் கொண்டு தெரிச்சண்டித்தன அதுல அது என்ன அவர்கள் தாக்கினதுன்றதுகளை வந்து நான் கண்டிக்கிறேன் அது சம்பந்தமா இப்ப நீதிமன்ற நடவடிக்கைகள் இவைகள் போய் சிலர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் இது என்ன என்று சொல்லி சொன்னா இந்த தெருச்சண்டித்தனம் இப்படி ஒன்றை காட்டி ஒரு காவடியை காட்டி தங்களுக்கு வாக்கு சேர்க்கிறதுக்கான கேவலமான அளவுக்கு வந்துதான் எங்களுடைய அரசியல் தமிழ் அரசியல் போய் கொண்டிருக்கிறது ஆனா இதுக்கு இதுக்கு மாற்றான ஒரு அரசியலை செய்யக்கூடிய சக்தி உள்ளவர்களாக இல்ல அந்த சிந்தனை போக்குள்ளவர்களாக இல்லாமல் தனி மனிதர்களாக தங்களை நாங்க அமெரிக்காவோட பேசுறோம் இந்தியாவோட பேசுறோம் அங்க பேசுறோம் இங்க பேசுறோம் அவரை சந்திக்கிறோம் இவரை சந்திக்கிறோம் பத்திரிகைகளுக்கு அறிக்கை கொடுத்து கொண்டு அதுல வந்து தமிழ் பத்திரிகைகள் ஆக்க வலமான வேலைகளை செய்து கொண்டிருக்கிறது இப்படியான வேலைக்கு முக்கியப்படுத்தி கொள்கை ரீதியாக என்ன தமிழ் மக்கள் செய்ய வேணும் தமிழ் மக்களுடைய அடிப்படை பிரச்சனையை தீர்க்கிறதுக்கு அரசியல் பிரச்சனையை தீர்க்கிறது தமிழ் மக்கள் என்ன செய்ய வேணும்ன்ற ஆலோசனைகள் எதுவும் இல்லாமல் இந்த மிக மோசமான அரசியல் நிகழ்வுகளை வந்து முன்னிலைப்படுத்தி சில தலைவர்களை முன்னிலைப்படுத்துறது இப்படியான பிரச்சாரங்களை மேற்கொண்டு அரசியல் செய்து அதன் மூலம் ஒரு பிழைப்புவாத அரசியல் செய்கிற நிலைமைதான் இன்றைய தமிழ் அரசியல் போய்க் கொண்டிருக்கிறதுன்றதை வந்து சொல்றது வந்து கவலையாகத்தான் இருக்கிறது ஆனா உண்மையான நிலைமை அதுதான் தொடர்ந்து பேசுவோம்
வெளிநாட்டு வேலை வாய்ப்புக்கு என்று ஒரு அமைச்சை எடுத்து அது தூதரகங்களில் கூட லோபி பண்ணது வந்து ஆப்பிள் அனுப்புவதற்காக அது வந்து தனியா சித்தால் வேலை மற்றது கட்டிட வேலைகளுக்கு மத்திய இலக்கு நாடுகளுக்கு அனுப்புவது மாத்திரம் அல்ல ஹவுஸ் மேட்ஸ் அனுப்புறது அப்படியான விதயங்கள் மாத்திரம் அல்ல இவ்வாறான வேலைகளிலும் வந்து ஐரோப்பாவிற்கு ஹவுஸ் மைஸ் அவரதுக்கம் டீச்சர்ஸ் நர்சஸ் அப்படியான விடயங்களை அனுப்புவது கூட செய்து கொண்டிருக்கிறார் டாக்டர்ஸ் வந்து நிறைய பேர் வந்து கொண்டிருக்கிறார் அந்த நேரத்தில் அவர் போய் அங்கு போய் பிரெயின் ட்ரெயினை நிப்பாட்ட வேண்டும் என்று கேட்பது வந்து அதற்காக உள்ளூரில் தான் வேலைகளை திட்டங்களை திட்டமிடப்பட வேண்டும் உள்ளூரில் அவர்கள் வெளியேறாமல் இருப்பதற்கான சூழ்நிலைகளை தோற்றி வேண்டும் தமிழ் பேசும் மக்களை பொறுத்தவரையில் வந்து ஒரு பாதுகாப்பான சூழ்நிலையை தமிழ் பேசும் மக்கள் உணர வேண்டும் பொருளாதார ரீதியாக வந்து தாங்கள் ஒரு தங்களது முயற்சிக்கு பலன் கிடைக்கும் தங்கள் முயற்சி முயற்சியினால் தாங்கள் முன்னேறுவதற்கான நம்பிக்கைகளை கிடைக்கும் பொருளாதார விவசாய கைத்தொழில் மற்றது ஐடி போன்ற துறைகளில் வந்து பயி நல்ல பயிற்சிகளை பெறுவதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் போன்ற நம்பிக்கைகள் என்றால் எவருமே வெளியில் போக மாட்டார்கள் வெளியில் போகின்றார்கள் என்றால் அவர்கள் போகுபவர்களை பற்றி குறை சொல்ல முடியாது என்றால் அங்கு விலைவாச ஏற்றம் போய்கொண்டிருக்கின்றது வரிச்சுமை மத்திய தர வர்க்கத்திற்கு வரிச்சுமை அதிகரித்துக் கொண்டிருக்கிறது இந்த சூழ்நிலையில் தங்களது பிள்ளைகளின் பாதுகாப்பு தங்கள் பிள்ளைகளின் கல்வி எதிர்காலம் தொடர்பாக செஞ்சு போகிறார்கள் வெளியில் தான் போவார்கள் தோன்றுகிறார்கள் அது ஒரு உதாரணம் இந்த ஜனாதிபதி எந்த மாதிரி தனது கிரவுண்ட் ரியாலிட்டி அவருக்கு தெரியாம இருக்கின்றது அது பற்றி அவர்கள் இக்னரண்ட் ஆக இருக்கின்றார்கள் அங்கு பிரதமர் நிப்பாட்டவர்கள் என்று கோருகின்ற ஒரு ஜனாதிபதி நாட்டில் மக்களை நிலைநிறுத்துவதற்காக நாங்கள் மீண்டும் மீண்டும் குறிக்கின்றவர்கள் ஒரு மாகாண டெவல்யூசனை கொடுங்கள் வட வடகிழக்கு மாநிலங்களில் ஒரு தமிழ் ஆட்சி ஒன்றை தமிழ் தமிழ் நிர்வாகம் ஒன்று இருந்தால் இந்த தமிழ் மக்களுக்கு ஒரு மீண்டும் ஒரு உடனடியாக மனம் மாறாவிட்டார்கள் வெளிநாடுகள் வந்து பெருந்தொகையான மக்கள் அங்கு போய் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் டூரிஸ்டாக போய் வந்திருக்கிறார்கள் ஆக அவர்கள் எல்லோரும் வந்து அங்கு நின்று ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு ஒரு ஒரு முயற்சியை செய்வதற்கான சூழ்நிலை ஏற்படுவதற்கான இந்த மாகாண சிறையங்களை கூட அவர் எந்த விதமான அட்டறையும் இல்லாமல் சட்டத்தை மீறிய தேர்தல்களை பின்பற்றிக் கொண்டு இருப்பவர் அங்கு போய் அந்த விடயத்தை பிரெயின் ட்ரெயினை நிப்பாட்ட வேண்டும் என்று சொல்றதாக பேசுகிறார் இது இது ஒரு உதாரணம் ஜனாதிபதி வெளிநாடுகளில் அவர் என்ன மாதிரியான விஷயங்களை செய்வார் இந்தியாவுக்கு போயிருந்தார் இருபதாம் தேதி இந்தியாவுக்கு போயிருந்தார் இந்தியாவுக்கு போக முதல் தமிழ் தரப்பினரை சந்தித்து தான் ஒரு பதினாலு பக்கம் அறிக்கை ஒன்றை கொடுத்து காட்டி இந்த விடயத்தில் அதிகார பரவலாக்க தொடர்பாகவும் பயன்படுத்துவதற்கு அமல்படுத்துவதாகவும் நான் இதை அமல்படுத்துவேன் என்று கூறி இந்தியாவுக்கு சென்று இந்தியாவிடம் அந்த டொக்குமெண்டை கொடுத்துட்டு மீண்டும் வந்து அவர் வந்து திரும்ப தமிழ் பகுதிகளில் இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு இருபத்தி ஓராம் தேதி ஜூலை மாதம் அவர் சந்தித்து விட்டு இருபத்தி ஆறாம் தேதி மூன்று தமிழ் கட்சிகளை கூப்பிட்டு பரவலாக்க தங்களுக்கு அதிகார பரவலாக்கல் வேணுமா தேர்தல் வேணுமா ஜென்ரல் இலக்கு ரெண்டும் ஒன்று தான் தேர்தல் மாகாண சபைகள் வரும் மாகாண சபை அது பரவலாக்கலுக்கான ஒரு இலங்கை ஆகவே அது வந்து உங்களுக்கு அது வேணுமா இது வேணுமா கேட்டுட்டு அதில் இருந்து பின்னர் ஒரு செப்டம்பர் முதலாம் தேதி ஒரு ஆலோசனை குழு ஒன்றை அமைத்து அது ஜனாதிபதியின் அதிகாரங்களை பாவித்து இந்த பதிமூன்றாம் திருத்தத்தை அமல்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுவேன் என்று சொல்லி அதிலும் குழப்பமாக வந்து தேவையில்லாமல் வந்து போலீஸ் அதிகாரங்கள் கொண்டிருக்காது அது அவர் கதைக்க வேண்டிய தேவை அது அதிகாரத்துக்கு அரசியல் ஜாப்பில் தற்பொழுது என்னென்ன இருக்கின்றதோ அதை நிலத்திறனுடன் அமல்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுப்பதற்காக தான் அந்த குழு அமைக்கப்படும் அப்ப அவர்கள் அதை சொல்லுவார்கள் அதை விட்டுட்டு அதை குழப்புவது போல அதை கதைத்து போட்டு இன்று வரைக்கும் செப்டம்பர் மாதம் இன்று வந்து பதினெட்டாம் தேதி ஆகின்றது அந்த குழு அமைத்ததாக தெரியவில்லை அவர் அமைத்து விட்டாரோ என்று எனக்கு தெரியாது ஆனால் அவர் சொல்லுவது எது ஆரம்பத்தில் இருந்து சுதந்திர தினத்திற்கு முதல் இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண வேண்டும் என்று சொன்னதில் இருந்து இன்று செப்டம்பர் முதலாம் தேதி அதிகார பரவல் தொடர்பாக நான் ஒரு குழு ஒன்று அமைப்பேன் அந்த குழு தன் வல்லுநர்களை கொண்ட குழு ஒன்று இருந்து வேலை செய்து அதற்கான திட்டங்களை திருப்பி அதை நான் பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பித்தேன் சொன்ன விடயங்கள் எதுவுமே நடக்கவில்லை ஆகவே இந்த விடயங்களில் எதுவும் நடக்க போறதில்லை தமிழ் தலைப்பை பொறுத்தவரையில் கூட வந்து கடந்த மார்ச் மாதம் பின்னர் ஏப்ரல் மாதம் வந்து பாராளுமன்றத்தில் சுமந்திரன் அவர்கள் வந்து ஒரு தனி நபர் திரையரங்கு ஒன்று கொண்டு வந்தார் இந்த மாகாண சபை தேர்தல்களை பழைய முறைப்படி நடத்தினார் வந்து தனி நபர் அது அது ஒன்று தான் மாகாண சபை தேர்தல் நடத்துவதற்கு தடையாக இருக்கின்ற அந்த தனி நபர் திரையரங்கை பாராளுமன்றத்துக்கு போவதாக இருந்தால் அதற்கு குறைந்தது நூற்றி பதிமூன்று அங்கத்தவர்கள் ஆதரவு தேவை 
அவர் உண்மையிலேயே அதை கொண்டு வந்து அதை நிறைவேற்றுவோம் என்று விருப்பத்துடன் கொண்டு வந்திருந்தார் ஆனால் அதற்கான வியூகங்களை அவர் வகுத்திருக்க வேண்டும் அதற்கான பயமூன்றுக்கு ஆதரவான ஒரு லொபி ஒன்றை அவர் கிரியேட் பண்ணிருக்க வேண்டும் பாராளுமன்றத்தில் நம்ம ஏனைய கட்சிகளிடத்தில் வந்து அதை கேட்டிருக்க வேண்டும் அதை எதுவுமே செய்ததாக தெரியவில்லை ஆகவே தமிழ் தலைப்பை பொறுத்தவரையில் இன்றைக்கு அவர்களது அஜெண்டா நிகழ்ச்சி நிலையில் தேர்தல்களுக்கு போவதற்கு எவ்வாறு மக்களை உணர்த்தி ஊட்டி என்ன செய்யலாம் என்று இருக்கின்றதை ஒழிய இருக்கிறதாக என்ன சொல்லணும் என்று அவருக்கு தெரியவில்லை என்று நினைக்கின்றேன் அவர்களுக்கு தெரிவதாக எங்களுக்கு தெரியவில்லை அது பற்றி அலுவலகத்தில் ஒரு மாவலாக இருக்கிறாங்க நீங்கள் தொடர்ந்து எதிர்கட்சியில் <laughs> 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 வீட்டுக்கு அனுப்ப வேண்டும் கேட்கப்பட்ட பொழுது அரசாங்கத்தை பத்தி எந்த வித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை ஆனால் ஆணைக்குழுவை அமைத்திருக்கின்றது எவ்வளவு சுதந்திரமான ஒரு விசாரணை எதிர்ப்பு பார்க்க முடியுமா குற்றஞ்சி மாத்தப்பட்டவர்கள் அதிகாரத்தில் இருக்கும் போது சுயாதீனமான விசாரணைகளை மேற்கொள்வது மிகவும் சிக்கலானது ஆனபடியா அவையில குறைஞ்சபட்டம் ஒரு மாதமோ ரெண்டு மாதம் லீவில் அனுப்பி போட்டு இந்த விசாரணைகளை நடத்துவதுதான் உண்மையாக பொருத்தமானது ஆனால் இன்றைக்குள்ள நிலைமையில பார்க்கும்போது அரசாங்கம் யாரையோ கொஞ்சம் பேரை பாதுகாக்கிறதுக்கான ஒரு முயற்சியில் ஈடுபட்டிருப்பதாகத்தான் தெரிகிறது இது நான் நினைக்கிறேன் நேற்றைய தினம் இந்த பயங்கரவாத தடை சட்டத்துக்கு பதிலாக தடுப்பு சட்டம் ஒன்று புதிதான தடுப்பு சட்டம் ஒன்றுக்கான வெளியிடப்பட்டிருப்பதாக தெரிகிறது இங்கு முக்கியமானது என்னென்னா இப்போ நாங்கள் பலரும் இது சம்பந்தமாக மிக ஆழமாக நாங்கள் பார்க்கணும் என்னென்னா எல்லா ஊடகங்களும் தங்களுடைய பரபரப்பு செய்திகளை வெளியிடுகிறதே தவிர உண்மைகளை என்ன உண்மையா தமிழ் மக்கள் இதை நம்பலாமோ இதனுடைய எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும்ன்றது குறிப்பாக குறித்து தெளிவான செய்திகளை பரிமாற தவறுகின்றன உதாரணமாக இந்த அரசாங்கம் இப்பொழுது நியமிக்கப்பட நியமிக்க உள்ள உண்மையையும் நல்லெண்ணத்துக்குமான ஆணைக்குழுவின் தொடர்பாக சர்வதேச மனித உரிமை ஆணைக்குழு அதாவது ஹியூமன் ரைட்ஸ் வாட்ச் என்று சொல்லப்படுகின்ற மனித உரிமை குழுவினர் கூட இது தொடர்பாக தங்களுடைய எதிர்ப்புகளை வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் ஏனென்றால் இது தொடர் நாங்கள் கடந்த வாரம் இது பற்றி பேசியிருந்தோம் இந்த கடந்த காலங்களில் இதுகளுக்கு இந்த பிரச்சனைகள் தொடர்பாக சாட்சியம் சொன்னவர்களுக்கு எதிரான பல வன்முறைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றன அது மட்டுமல்ல இந்த விசாரணை குழு அமைக்கப்படுவது தொடர்பாக இது இதில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களினுடைய கருத்துக்கள் பெறப்படவில்லை ஏனெனில் இந்த இந்த ஆணைக்குழுவில் இருக்கிறவர்கள் தங்களுக்கு நம்பிக்கை உள்ளவர்களா என்பது குறித்த அல்லது அந்த விசாரணைகளினுடைய முறை குறித்த விவரங்கள் எதுவுமே இந்த இந்த மக்களுக்கு அதாவது பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு தெரிவிக்கப்படவில்லை இதில் கடந்த காலங்களில் பல ஆணைக்குழுவுகள் நிமி நியமிக்கப்பட்டு சாட்சியங்கள் பெறப்பட்டன அந்த சாட்சியங்களை ஏன் பயன்படுத்த முடியவில்லை ஏன் பயன்படுத்த கூடாது என்கின்ற கேள்வி வருகிறது அதுக்கு அடுத்ததாக ஒரு கேள்வி வருகிறது நீங்கள் திரும்பவும் விசாரணையை தொடங்கியால் இந்த பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் தொடர்ச்சியாகவே ஒரு உளவியல் பிரச்சனைக்குள்ள தள்ளப்படுகிறார் தொடர்ச்சியாக உதாரணத்துக்கு நாங்கள் பார்ப்போம் சில பத்திரிகை பத்திரிகையாளர்கள் அடிக்கடி போய் அவர்களை நேர் நேர் காணல் செய்வார் இது அவர்களுக்கு மிகவும் பாதிப்பாக இருக்கும் ஏனெனில் அடிக்கடி அவர்களுடைய உளவியல் போக்குகள் 
பெருஞ்சிக்கலான நிலைமைக்கு போகும் அரசாங்கம் இப்பொழுது அமைக்கப்பட உள்ள இந்த உண்மையை கண்டறிகின்ற அணை குழுவினுடைய விசாரணைகளும் திரும்பவும் இந்த சாட்சிய சாட்சிகளை துன்பத்துக்குள்ள தள்ளுறதாகத்தான் இருக்கும் அது மட்டுமில்ல இதுக்கு சாட்சியம் அளித்தவர்கள் வந்து அதுக்கு பிறகு அவர்கள் துன்புறுத்தப்பட்டிருக்கிறார் ஆனபடினாலே அவர்கள் அந்த ஹியூமன் ரைட்ஸ் வாட்ச் என்ற கருத்துப்படி உண்மையை கண்ட கண்டறிகிற ஆணைக்குழு அல்ல உண்மையையும் பொறுப்பு கூறலையும் தரக்கூடிய ஆணைக்குழு அவசியம் என்ன அதாவது இந்த பொறுப்பு கூறலும் அவசியம் என்றதே அது சொல்லி இருக்கும் இந்த பின்னணியில நாங்கள் ஜெனிவா மனித உரிமை ஆணைக்குழுவில இந்திய பிரதியினுடைய கருத்து மிக முக்கியமானது ஏனென்றால் தமிழ் அரசியல் தலைமைகள் இப்பவும் கடிதம் எழுதி கொண்டிருக்கின்றனவே தவிர இந்தியாவினுடைய இலங்கை தொடர்பான கொள்கைகளை இன்னும் சரியாக புரிந்து கொண்டதாக இல்லை அந்த இந்திய பிரதி அங்கு பேசிய பொழுது இலங்கை தொடர்பாக அவர்கள் இரண்டு முக்கியமான கோட்பாட்டு அடிப்படையிலே அவர்கள் செயற்படுவதாக குறிப்பிட்டிருக்கிறார் ஒன்று இலங்கையில வாழுகின்ற தமிழ் மக்கள் சமாதானத்தோடையும் சமத்துவத்தோடையும் நீதியாகவும் கௌரவத்தோடையும் நடத்தப்பட வேண்டும் என்பது தங்களுடைய கருத்தாக இருப்பதாக அந்த பிரதி தெரிவித்திருக்கிறார் இரண்டாவது இலங்கையின் ஐக்கியமும் எல்லப்புற பாதுகாப்பும் இறைமையும் மிகவும் முக்கியமானது என்ற இரண்டையும் குறிப்பிட்டிருக்கிறோம் இதுல இருந்தங்களுக்கு ஒன்று தெரியுது என்னென்றால் தமிழ் மக்களுடைய ஜனநாயக உரிமையில வழங்குகிற அதே நேரத்தில் அது ஐக்கிய இலங்கைக்குள்ள தான் என்றதும் தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்குது ஆனால் இன்னமும் தமிழ் அரசியல் தலைமைகள் மத்தியிலே தெளிவான கோட்பாட்டு அடிப்படையிலான நிலைப்பாடு இதுவரையும் இருக்கவில்லை இதுல இருந்து நாங்கள் மிக முக்கியமாக அந்த பிரதி பதிமூன்றாவது திருத்த அமலாக்கத்தை அதாவது தமிழ் மக்கள் தொடர்பாகவும் ஐக்கிய இலங்கை தொடர்பாகவும் குறிப்பிட்ட இந்திய பிரதி பதிமூன்றாவது திருத்த இந்த நடைமுறைக்கு வர வேணும் என்றும் அதன் அடிப்படையில மாகாணங்களுக்கான தேர்தல் நடைபெற்று அந்த மக்களின் கௌரவத்தையும் வாழ்க்கையையும் உறுதி செய்ய வேணும் என்றும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் இதுகளை நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது தமிழ் அரசியல் தலைமைகள் மத்தியிலே நாங்கள் மிகவும் கடுமையான மாற்றங்களை உருவாக்குவது அவசியம் என தெரிகிறது எனவே எதிர்வரும் காலங்கள் தமிழ் அரசியலில் காத்திரமான மாற்றங்களை நோக்கி எங்களுடைய கவனங்கள் திரும்ப வேண்டும் தொடர்ந்தும் பேசலாம் of parliament from tbc ipolude palvere vidayangalai sivalingam avargal sutti kaatirundal india pradhanadi evarana karthukalai valiyirukkirundal adha innum tamil kachigal kulundukollamal thana witnessan avargal adithu tamil kachigalukkum india pradhanarai sandippadakku alaippu viduthu kadidam alirukkirundal ana kurippaga endha oru tamil kachiyum adakku உருவத்தை அல்ல உருவச்சிலிய கொடுத்து கொண்டு ஒரு தெருவில ஒரு காட்சி படத்துல கொண்டு செய்கிறார் அரசியல் இது மாதிரி தான் இவர்களுடைய அரசியல் தரம் அல்லது சிந்தனை போக்கு என்பது வந்து எங்க இருக்குதுன்றது இல்லை என்று தெரியுது இவர்களுக்கு சமூக பிரச்சனையும் இல்லை சமூக ரீதியான பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண்றதுன்றது 
முதலாவது சமூக ரீதியாக இவ்வளவு பிரச்சனைகளை தமிழ் சமூகம் சந்தித்துக் கொண்டிருக்கு இன்றைக்கு ஒரு இந்த யுத்தத்துக்கு பிறகு அவர்களுக்கு ஒரு சரியான வழிகாட்டல் இல்லாதன் காரணமாக ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு குழுக்களும் வந்து என்னென்ன ஆயுத கலாச்சாரத்துக்கள் இருந்து வந்ததாலே இலகுவாக பயன்படுத்தக்கூடியதான ரீதியில வாழ்வட்டு கூட்சி இதுகள் என்றதுகள் கொள்ளை இதுகள் என்றதுகள் மேலும் 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 பலவிதமான வன்முறைகள் ஒரு சமூகமாக இளைஞர்களாக உருவாகிற நிலைமைகள் எல்லாம் இன்றைக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன என்று சொல்லிச்சுன்னா ஒரு திடீரென்று மிகவும் அடக்கி வைக்கப்பட்டு அது அடக்கி வைக்கப்பட்டு அதுக்கு காட்டப்பட்டது வந்து என்னன்னு சொல்லிச்சுன்னா அதெல்லாம் புலிகள் இருக்கைகளை வந்து இந்த விதமான குற்றம் இல்லாம புலிகள் குற்றம் செய்தா ஏதாவது குற்றம் செய்யறது என்று சொல்லி தண்டனை எடுத்து விடுவார்கிற பயத்தில் இருந்த சமூகம் சமூகம் குறிப்பாக இளைஞர்கள் அதுல இருந்து விடுபட்ட உடனே புதிய இந்த நாகரிகம் தற்பொழுது உள்ள தொடர்பு சாதனங்கள் இவைகளால வந்து எவ்வளவு தூரத்துக்கு வந்து அவர்கள் மோசமான நிலைமைக்கு போயிருக்கிறார்கள் வந்து அந்த ஒரு பெரிய கலாச்சார ரீதியாக கூட பாரிய பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறத பார்க்கலாம் இப்ப இந்த பிரச்சனைகள் என்ற ரீதியில வந்து அதான் நான் சொன்னான் சமூக பிரச்சனையோட உள்ளவர்கள் வந்து ஒரு காலத்துல வந்து இந்தியா அழைப்பு உடை கேட்கல கூட அதை அதை கூட தட்டி கழித்து போட்டு இதென்ன இவர்களுடைய அந்த சிந்தனை போக்கு என்னன்னா இந்தியான்றது அந்த யாழ் மேலாதிக்க சிந்தனை என்றதை இதுல சுட்டி காட்டத்தான் வரும் என்னன்னா தாங்களுக்கு தானே எல்லாம் தெரியும் தாங்கள் சொல்றது தான் எல்லாரும் கேட்கிறார்கள் என்று தாங்களுக்குள்ளே ஒரு கற்பனை சரி ஆனா இதே யாழ்ப்பாண மேலாதிக்க சமூகம் தான் இன்றைக்கு உலகளாவிய ரீதியில கூலிகளாகவும் இருக்கிறது யாருக்கோ தங்களோட உழைப்பை வித்து பிழைப்பு நடத்துறதும் இதே சமூகம் தான் அதை ஒரு தன் கிடைக்க மாட்டான் சரியா தங்களினுடைய உழைப்பை அனைத்தையும் வந்து வேறு யாருக்கோ விட்டு இன்றைக்கு பிழைப்பு நடத்தி கொண்டிருக்கிறது இதே மேலாதிக்க சமூகத்தின் பெரும்பான்மையான சமூகம் தான் இந்த சிந்தனை போக்குத்தான் அதாவது தங்களுக்கு கணக்க தெரியும் தாங்கள் சொல்றது தான் எல்லாரும் கேட்க வேணும் இந்தியாவை சந்திக்கிறோம் போறன் பாரன் சொன்னா இதை மோடியை சந்திக்கிறோம் சட்டப்பகுதிக்குள்ள இருக்கிற ஆள் மாதிரி இப்ப இந்தியாவினுடைய வகிபாகம் இந்தியாவுடைய வளர்ச்சி எங்களுக்கு தனிநபர் மோடின்றதல்லோ அல்லது இந்தியாவினுடைய அரசியல் என்பதுகளுக்கு எல்லாம் நான் போக விரும்பலை அது அதை பற்றி அதுல எனக்கு ஏற்புடையது ஏற்புடையாத ஏற்புடைய ஏற்புடையது ஆகாது என்ற பல படிவங்கள் இருக்குது ஆனால் இந்த இந்தியாவுடைய வகிபாகம் என்றது இன்றைக்கு என்ன இதுல என்ன மாதிரி போய் கொண்டிருக்குது இவ்வளவு உலகளாவிய ரீதியில இந்த பொருளாதார ரீதியாக இவ்வளவு நெருக்கடிகளை சந்தித்துக் கொண்டிருக்க இந்த மேற்குலக துவக்கம் ஏன் இந்தியாவை நோக்கி அவர்களுடைய ஒரு 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 நெருக்கத்தை உருவாக்க தண்டிக்கிறார்கள் அது ஒரு பொருளாதார ரீதியாகவும் அந்த மனித வள ரீதியாகவும் இவ்வளவு அது எவ்வளவு பட்டினி என்ன உணவு மக்கள் தொகை அதிகம் அது என்ற எவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் அதையெல்லாம் தாண்டி அது ஒரு வளர்ச்சிக்கு போய் கொண்டிருக்கிறது ஏன் இந்தியாவில இருந்து இவ்வளவு புத்திஜீவிகள் எல்லாம் வெளியேறி கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் அங்க இப்ப ஒரு பற்றாக்குறையும் புத்திஜீவிகளுக்கு இருக்கின்றது ஒரு தினம் காண இல்லையே எங்களுக்கு இப்பதான் ஒவ்வொன்றையும் பார்க்க எவ்வளவு அறிவாளிகள் வந்து வெளியே வருகிறார்கள் இந்தியாவும் வந்து தெற்கு தனி இந்தியாவில இருந்தும் அவ்வளவு பெருந்தொகையான புத்திஜீவிகள் வெளியேறி கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்தியா அதை பற்றி கவலைப்பட இல்லை அந்த அளவுக்கு உருவா அவர்களை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறது மற்றது வெளியில போறவர்களும் வந்து நாட்டை உதவி செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு மனோநிலையை வந்து அவர்கள் உருவாக்குகிறார் இலங்கையில இன்றைக்கு என்னன்னா தன்னுடைய சந்ததி ஒரு ஒரு அறிவுஜீவி வந்து ஒரு டாக்டரா இருக்கலாம் அல்லது அறிவுஜீவி வந்து தன்னுடைய எதிர்காலம் கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது பாதுகாப்பான சூழ்நிலை இல்லை பிள்ளைகள் என்று எதிர்காலம் இல்லை இவைகள் என்றதுகளுக்கு வந்து ஒரு ஒரு சரியான தீர்வு இல்லாத நாட்டிலே நாங்க தொடர்ந்து இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி வெளியே ஓடிக்கொண்டிருக்கிறதுக்கும் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறவர்களை வந்து தடுத்து நிறுத்துறதுக்கு என்ன வழி என்றதுகளை கையாளுறதுக்கான முடிவு இல்லாத ஒரு அரசு கூட கையாளாகாத அரசு அதே மாதிரி தமிழ் மக்களுடைய பிரச்சனைக்கும் தங்களுடைய கையாளாகாதவர்களுக்கு வந்து இப்படி யான போலித்தனமான மேட்டு குடித்தனமான அரசியல் தங்களுக்கு தான் எல்லாம் தெரியும் என்று சொல்லி அதைத்தான் திரும்பவும் சொல்றேன் வந்து யாழ் அந்த மேலாதிக்க சிந்தனையினுடைய வெளிப்பாடு ஆனால் இதனுடைய அடிப்படை வந்து எவ்வளவு தூரத்துக்கு மோசமான ரீதியில வந்து தமிழ் மக்களை பாதித்துக் கொண்டு போகும் என்றதுகளை குறைந்தபட்சம் வந்து இனி வார தலைமுறையாக சிந்திக்க வேணும் என்றதுதான் எங்களுடைய அவா தொடர்ந்து பேசும் அந்த வகையில நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு மூவருக்கும் நன்றியும் வாழ்த்துக்கலாம் இன்னும் மருத்துவ வாதம் சந்திப்போம் நன்றி வாழ்த்து
dream of tomorrow and wonderful things to come. Talk to TBC.